մենք է ամենադժվարին պահերին մենք նրանց ենք դիմում, նրանց հաջողվում է, երբ եմ են նույնիսկ անհնարին է հնարավոր դարձներ։ Երբ հոգատարությունը մասնագիտական պարտք է իսմ մասնագիտությունը Հրիշկի մասնագիտությունը դժվար, նվիրում պահանջող, երբ եմ են սեպական անձը անտեսելու պատրաստակամություն պահանջող մասնագիտություն։ Աշխարի ամենա հումանիտար, ամենա գեղեցիկ, ամենա մարդասիրական մասնագիտությունը ու մի� Առավելություններ ունեցալ մասնագիտություն է, շատ, այն թույլ է տալիս բացահայտել ինքը դկես, ամեն մի հիվանդի հետ շպումը մի նոր տեսանկյունից եմ բացահայտում ինքս ինձ։ Այս մասնագիտությունը երևի ընտրել եմ անգուծ, ես երազել եմ բժիշկ տարնար, աղարվել եվս ծանկացել եմ լինել զբաղվել մանուկների բուշման խնդրով, գուծ է եվ սիրել եմ մանուկներին, գուծ է եվ դրա համարել հենց է պես ընտրել եմ։ Աշխատանքային գորդներությունը սկսել եմ հետո տեղափոխվել եմ հիվանդանոց, 27 տարի ղերկավարել եմ վերակենթանացման և ինտենսիվ բուժման բաժանումքը մեր հիվանդանոցի։ Ոտավորը հաշվարկներով մենք տարեկան ունենում էինք 550-ից մինչև 700 հիվանդ։ Հուզիշտ դարնալ երազել եմ դեր մանկության տարիներից, որով հետև իմ հարազատների և իմ հատերիմների շրջանում բժշկի կերպար միշտ բնութագրվեր է, որպես ամենա հարգալի, ամենա առակինի, ամենա սիրված կերպար և Իսկ պրակտիկ աշխատանքը արդեն ամբողջության ծույց տվեց իմ ազնագիտության իրական դժվարությունները, իրական պատասխանատվությունը ու նորից նաև իրական գեղեցկությունը նաև։ Բրժկի մասնագիտությունը պահանջում է հարգանք ու սեր տացել մարդու նկատնում։ Պիտի լինել անստահման մարդասեր, գործ ունենք մարդկանց հետ, այնել հիվան մարդկանց հետ, ում հոգեբանությունը որոշ չապով հոխված է, պիտի բուժենք և հիվանդությունը և հիվ Միանշանակ յուրական չուրին առանցին մոտեցումը, պետք որով հետել հազարակության տարբեր շերտերում, գործ ունենք տարբեր ինձելեկտի, տարբեր հոգելիջակի, տարբեր խարնվածքի և սոցիալական տարբեր հարթակներում � նյարդաբանների ստեպքում շատ կարևոր է շահել հիվանդի խստահությունը, որ մինչև վերջ անգեղծանա հիվանդը, մինչև վերջ ներկայացնի, որով հետև առաջին զրույցից մենք մասնագիտորեն այն անվանում ենք նաև անամնեզի հավակե� 
որպիսի հետագայում կարող անանք ճիշտոքնել հիվանդին, այդ պատճառով պիտի հիվանդին ենպես անենք, որ նա առավելագույնս անկեղծանա և մարագրգիտ ներկայացնի իրեն հուզող խնդիրները։ Ես դեպքում ոչ միայն հիվանդության, հիվանդագին նշանները, այլ երբեմը նաև սոցիալական ընտանեկան խնդիրներ կան, որ մեզ ոգնում են աղտորոշման հստակեցման դեպքում։ բրժիշկ մեր ահամպայման պետք է նաև հոգեբան լինել, որով հետև մեր այցելուների գրետ է 50 տոքոսը ավելի շատ հոգեբանական աջակցության կարիք ունենք, կան առողջապահական։ Մեր հիվանները բալիքներն են, երեխաներն են, բայց մենք գործ ունենք ծնողի հետ, և այդ արումով մի կիչ դրժվար եմ ես, բայց սակայն իհարկ է երեխաների, երբ որ տեսնում ենք բուժումից հետո երեխաների սիրուն ժպիտը, իրենց լավ տեսքը դա մեզ արդեն գոհացնում է Սանկացը ծաշխատանքային գորդնեություն դա կյանքի փորձ, մարդկանց հետ չպվելու, մարդկանց հետ լեզու գտնելու նաև, բրշկություն էրպիսի անրաժշտություն ունի նաև, կազմակեր պածություն ձերկ պերելու, բժշկի աշխատանքը ընդհանրապես ես համարում եմ շնորակալ աշխատանք ու ես տրանից ինձ լավ եմ ուսկում շատ երբ շնորակալություն են հայտնում, անգամ չեն հայտնում, բայց սկում ես, թե ինչքան շնորակալ են, ինչքան իրենց կյանքը փոխվեց։ Սովետական տարիների նման բժշկի կերպարը, նորից ընտանեկան բժշկի կերպարը շատ աճախ, նորից տարնում է հասարակության համար ավելի սիրելի, ավելի հարգված, ավելի կիչ է են թարպում հարցակումների նախկինի համեմատ, ավելի ջերմ են վերաբերվում և ավելի շատ ու շատ գնահատ Ես շատ շնորակալ եմ, որ իմ փոքրիքները, իմ կարծիքով, իմ ծնողները իմ տժգող չեն լինի իմ աշխատանքից, իմ ոտեցումից և կարծում եմ իրենք հել եմ ինձ անիչ շնորակալ, իստ ես էլ իհարկի իրենցից եմ շնորակալ։ լինում են դեպքեր երբ մարդիկ իրենց աջեցրած բերքի ամենա գեղեցիկ, ամենա լավ ստացված որինակը, բերում են բուժարան ու սիրով ասում են ուշկույջան ձեր համար ենք բերել։ Ես համարում են, որ դա շատ մեծ գնահատական է, որով հետև յուրականչուր մարդ իրաճեցրած բերքի ամենալավ կտորը իր ընտանիքին և իր երեխային են թանապես պահում։ Երբ տեսնում եմ այդպիսի վերաբերմունք, համարում եմ, որ ամբուլատորյան յուրականչուրի համար, շատ շատերի համար դարձել է իր ընտանիքի մի ոգևորվում ու շարունակում աշխատեր, են հնարավորությունից, որ կարող անում ես կեզ նմանին ոգնիս, կո տեսակին ոգնիս։